Hi guys! Um, eto ulit ako para ipakita sa inyo yung um, hindi ko pa na share na recipe. Um, uh, mostly, um, niluluto ito ng mga Spanish. So, siguro kung makikita ninyo, alam nyo na sigurado kung ano yung aking lulutuin. So, uh, na hulaan nyo na ba? Um, today, magluluto tayo ng paella. So, ang, I, I don't think na ang, ang tamang pronunciation is paella. I think it's paella. Yun yung naririnig ko sa sa mga pinapanood ko. So, well, um, kahit paella or paella, I think it's it's all the same. So, um, itong recipe ko na to is, this is just my own idea and I just wanted to share it with you kasi parang gusto kong kumain ng, ng Indian food kasi favorite ko talaga na pagkain ng Indian food. But, um, at the same time, ayoko rin lumabas dahil uh, nasa crisis tayo ngayon. So, sabi ko, meron naman akong ingredient na I, do, na I think na uh, magagawa ko uh, ang gusto kong flavor at saka naisip kong gawin yung paella. So, kung makikita po ninyo, meron akong meron akong rice. So, hindi ko siya uubusin. Titingnan ko kung hanggang saan um, ang tamang uh, kung ilang cups na rice ang dapat para dito sa recipe na to. Tapos, maglalagay din ako ng turmeric brown para colorful. Tapos, mag, uh, mag fry din ako ng achote. So, ilalagay ko lang yung anato seed sa oil para i-ano ko lang siya. Um, ano tawag dito? I-diffuse ko lang siya para lumabas yung kanyang kulay uh, dun sa oil. Tapos, gagamit tayo ng tomato paste. Maglalagay din ako ng chili oil na konti lang para merong kick yung ating lulutuin. Tapos, kung makikita nyo po yung aking chicken ay um, half boil po siya. Para sigurado tayo na luto yung chicken natin. Ang ginawa ko, binoil ko siya ng uh, mga siguro 30 minutes. Tapos, meron akong kielbasa, sausage, at shrimp. So, yan lang po. Yan lang po ang ating gagamitin sa ating lulutuin. So, samahan nyo po ako. Magluluto na tayo. Okay, guys. So, magluluto na po tayo. Um, ipapakita ko niya po sa inyo yung step-by-step -step procedure na gagawin ko. Um, ito po yung sarili kong um, way kung paano lutuin yung aking pinaka-asam-asam na paella. I hope na maganda ang kalalabasan. But I'm positive na kaya ko to. Okay, so this is my first time and I hope you stay. Uh, panuorin nyo po yung buong video and um, kung, kung mapapansin nyo guys sa uh, lulutuin ko, meron din ako mga um, nakuhang idea sa ibang um, napanood ko. Pero yun nga lang, kumbaga hindi eksakto yung recipe na gagamitin ko ng katulad ng ginagamit nila. So, parang medyo in-enhance ko yung aking recipe or merong napawasan or may nadagdagan. Ang paella kasi, ano yan eh, parang mix of seafood um, or chicken or kung gusto mo naman maglagay ng crispy pork, nasa sayo, nasa sayo kung anong gusto mong ilagay sa recipe nito. Pero, of course, yung flavor niyan is almost the same lang. Okay, so, papainis lang po tayo ng pan. So, ang una ko pong gagawin ay pag infuse tayo ng ating oil. Guys, kaya ko po naisipang gawin to kasi tomorrow meron akong pasok. So, na naisip ko, 
Um, itong klaseng recipe is, kumbaga, ang, hindi na siya mahirap isipin kung ano yung kailangan kong baunin. So, may pasok ko tomorrow sa office. Um, meron na siyang mix of rice and ulam. So, napakadali lang. So, sasandok lang ako, lalagay ko lang sa aking baunan. And, uh, yun na. So, hindi na ako bibili ng pagkain sa labas. Kasi, alam mo naman, risky ngayon. Ayoko masyadong um, naglalabas o pumunta sa pizza place o bumili ng mga pagkain sa labas. At saka, at the same time, makakasave ka rin talaga. Okay? So, mag-infuse lang po tayo ng uh, anato chips or atsuete na tinatawag. Okay? So, ito po yun. Anato. Or, sa Tagalog is atsuete or sa iba pang uh, I don't know, sa iba pang lugar. Basta ito lang ang alam ko. Kung makikita nyo guys, sobrang ganda ng kulay ng atsuete. Nag-a-add siya ng flavor at saka nag-a-add siya ng colors sa lahat ng lulutuin mo. At saka ito yata ang pinaka main, main ingredients ng uh, paedya. Yung iba naman naglalagay ng cinnamon or pwede ka rin maglagay ng turmeric. Nasa sa inyo kung ano po yung na pampakulay. Okay. So, sandali lang po yan. Tingnan nyo. Iba na yung kulay niya. Okay. So, ngayon, inilipat ko na po siya sa sa bowl. Sa maliit na bowl. Para Okay. Ang ganda ng kulay. putok-putok pa siya. So, kailangan simutin ha. Tanggalin natin at saka ilagay natin yung okay. So, ngayon kukuha ako ng konting mantika doon sa in-infuse ko na anato. Kasi ang gagawin natin magpa-fry tayo ng shrimp. Okay, so if fry natin yung shrimp. Magdagdag pa tayo ng konti. Guys, nagsisipin ko ba kung ibuto ko siya sa oil ng anato para pag Okay, so wala pong asin yan ha. Hindi tayo naglalagay ng asin yan. Ayaan lang natin ang bago mga brate. Kaya ako ginawang talahati yan ang kukul. Kasi ang mga anak ko medyo nahihirapan magbukas. Lalo ko na lang pinatingan sa kanila na Madali lang naman mag-open ng shrimp. Saka, siyempre, hindi lahat magaling mag-open ng shrimp. Merong iba dyan, talagang hindi na pumipili ng shrimp na, na may balat. Ang pinipili lang talaga nila is yung yield na. Pero, sa paeria kasi, mas masarap, mas flavorful yung ano, yung shrimp na, na may kanito, may kulay, at saka may ano balat. Kaya, hinati ko na lang para mas mabilis siyang buksan. Okay, so ayaan lang po natin. So, ang gagawin niyo po, yung uh, shrimp, medyo i-fry niyo siya ng konti. Okay, so pag naluto na yung ating Uh, shrimp. Ang lulutuin naman natin na susunod ay manok. 
Okay. So, tingnan-tingnan nyo lang kung sa palagay nyo, luto na yung serve nyo, yung parang twisty-twisty na siya, yung balat. I think ready to eat na siya. So, ready to serve na kung baga. Okay. So, hindi na tayo gagamit nito. So, ilalagay ko na siya, ilalagay ko na siya, kasi ang gagamitin natin is well lang talaga ng anak. Tap-tap ka lang. Napakabango. Napakasarap. Grabe. Okay. So, ready na po ito. Sabi na natin. Okay. So, ngayon, maglagay naman tayo ng mag-fry naman tayo ng Tanggalin natin yung mga natitirang mga skin para hindi ka ano, inaanong yan lang yung apoy tapos magdadagdag tayo ulit ng anato oil para sa ating chicken okay, nasaan na yung ating pang ipit okay Lutuin po natin mabuti yung chicken. Okay. After that, magdadagdag lang ako ng konting salt. Okay. I'm using Himalayan salt. Magdagdag lang ng konti para para magkaroon ng flavor yung ating chicken. Okay. So, ngayon naman po, bubuksan ko na yung aking tomato paste. Okay? So, I'm going to open the tomato paste kasi pag naluto na yung chicken and naluto na rin yung shrimp, i-sosote natin yung ating uh, tomato paste. Yan yung magiging sauce ng ating Kapag yan na yung magiging sauce ng ating fried rice. Okay, takpan natin. Takasan ko yung apoy. Kasi kung naalala nyo, iniwan ko yung apoy na mahina lang. So guys, tingnan nyo yung shrimp na. Baka, sa shrimp pa lang, gusto ko nang kainin. Mukhang sobrang sarap na. Prito lang. So, kung makikita nyo po, nilagyan ko kami ng mga asin. Okay. Kung makikita nyo, parang ano na siya. Parang crispy chicken. Okay. Mag-a-add lang ako na. Wait 
tayo ng 5 minutes guys para maluto yung laman ng ano, chicken. Lutuin natin na mabuti yung chicken. Okay guys, so tinanggal ko na po yung butong chicken. Isasalin natin sa kapitang lalagyan. Ngayon, kung makikita nyo po, meron pang mga crispy skin na natira. So, ayaan nyo lang siya. Now, lulutuin naman natin yung ating kelbasa. Okay. So, madali lang to, ito, kalbasa, ano lang, konting-konting ng box, ang uh, minuto lang. So, mga 2 minutes lang. Kasi ano na to eh, smoked kalbasa, so, actually ready to eat na ito eh. Pero mostly, dahil wala akong chorizo, or chorizo, gagamitin ko na lang ang kalbasa. Ganda na ng tulay. Ang pinas lang po yung maluto. Ganyan lang kadali. <coughs> Yan. Kung makikita nyo guys, dito na po yung chicken kanina. Luto na yung chicken natin. Luto na yung shrimp. Now, we're cooking the kurbasa. Pahinaan natin yung apoy or pwede nyo patayin para hindi masunog. Okay. So, lilipat natin sa container. The same container lang para wala masyadong maraming kumbasan. Kasi hindi rin naman madali magluto tayo. At saka at the same time, after magluto, ikaw din maglilipit ng kalat mo. So, why not save, di ba? Yan. Okay, so now, maglalagay po tayo ng, mag-aad tayo ng uh, oil ulit. Okay. So, nakapatay yung aking, nakapatay yung aking apoy. So, maglalagay tayo ng madaming oil. So, siguro, um, kalimutan kong strain, siguro 4 tablespoon ng oil. And this time, lulutuin naman natin yung ating sauce. So, maglalagay ako ng tomato paste. So, bubuksan natin yung apoy. Low heat lang po. And then, gagamit tayo ng kutsara pang tanggal ng ating since meron akong plastic spoon. Dahil napakahirap maghugas ng kutsara na merong tomato paste. Plastic na lang gamitin ko. This is tomato paste. Okay. Para flavor po yung ating lulutuin guys. Gamitan nyo ng gamit kayo ng tomato paste. So, 
yung tomato paste na ginamit ko is yung smooth card. So, nabal ko na itapon yung aking pool. So, di ba? Walang mahirap-hirap. Hindi ko na siya iintindi yung hugasan. Kasi mahirap na kasi hugasan. Kasi mayroon na lang. sa mga gustong gawin sa buhay. At saka 
guys, kung ano man ang mga pagsubok na dumadating sa ating buhay, kailangan natin tapanan huwag tayong panghinaan kasi naniniwala ko na nandyan ang si Lord para sa atin, para gabayan tayo sa lahat. Lahat ng ginagawa natin, nagiging inspirasyon sa kagawin natin yung inspirasyon yung ginagawa natin araw-araw. And then, for me, I think during this pandemic, parang nasa bahay lang naman ako, so bakit hindi ko i-reach out yung mga relative ko na hindi ko nakakausap na ulit. Kasi, una-una, nasa nakaupo ka lang, nanonood ka ng TV, kasi wala eh, hindi ako nakakapasok araw-araw sa work. So, I think reaching out your relatives or your friends na hindi mo nakakausap yung matagal na, I think it's the best idea during this um, quarantine. And, <clears throat> kasi, gusto mo rin malaman kung ano yung palagay nila, sila ba ay okay. Although, ang mga Pilipino kasi kuminsan parang na nahihirapan sila mag-reach out kasi ba masabihin na, oh, ano ba dyan? Meron bang pwede bang magpautang or pwede bang makahiram? Yung mga ganon, huwag natin isipin yung ganon guys kasi hindi maganda yung ganon iniisip. Hindi, hindi maganda yung ganon mentality na lagi yung iniisip. Oh, baka naman itinext ako nito dahil siguro mahihiram lang ng pera or So, yun lang. Gusto ko lang i-share yung na-experience ko ngayon na kahit ano pa ang pagsubok, talagang lalaban lang tayo sa lahat ng pagsubok. Kasi kaya nga tayo inibigyan ni Lord ng ganitong tough times kasi alam niya na kaya mo. So, huwag pang panghinaan at lang. Bawa ka ng inspirasyon or learn how to be motivated. Inspire mo yung mga tao. At ganun pa rin. Back to normal. And back to cooking ulit. So, kesa naman na uupo ka lang tapos magmumukmo ka lang or kung ano lang iisipin mo. Um, I think it's not good for your health. So, Yeah, so I spend my time cooking in the kitchen. Most of my time, I think like 80% I spend my time in the kitchen. Kasi natutuwa ako eh. Sobrang fulfillment sa buhay. Na nabibigyan nyo sila ng pagkain sa araw-araw. At saka sobrang happy. At ano yun, nakakataba ng puso. So, kung makikita nyo, pag hinalo natin mamaya yung chicken na yan or uh, yung seafoods dito, mag-iiba ang kulay, mas magda-darken pa ang kulay niya na talagang tipong ano na talaga siya. Uh, Pailya na siya. Okay, so, uh, ang laging lang po set up natin na maayos yung ating set up natin na maayos yung ating kung makikita nyo po yung rice na ginamit ko luto na po siya ha meron naman kasing iba na nagluluto uh, ini-steam nila with the ingredients or sa seafood at saka yung chicken. Pero yung sa akin po, since meron kaming leftover rice, bakit hindi na lang yun yung gamitin ko? Para, kasi ayoko yung ano eh, ayoko yung parang malapsa yung paella. Ayoko kung kainin yung krun. I'm sorry, but para sa akin, mas gusto ko yung dry ang ano, dry yung rice. Kasi parang di ba, ang sarap painin pag dry lang yung rice. Yung parang hindi siya lumbaw. Okay, tikman natin yung rice. Mm, ang sarap. 
chicken, sorry, ng rice na crispy. So, scrape natin yung mga gilid sa talang ilalim. Ayan. Try nyo po ito sa bahay ninyo. I'm sure na makukusuhan ng marami ko ng kahirap-hirap. Kasi, I think, it took me like 20 minutes to make it. lagay nyo kasi napakadali lang po. Chicken, shrimp, lagay muna natin yung chicken. Ayan. So, hindi ko po siya lahat ilalagay kasi Okay. 
Thank you.